तो नाउ द लास्ट टाइम ऑफ सेल इज फ्यूल सेल्स तो फ्यूल सेल्स में होता है इसमें फ्यूल डाला जाता है तो फ्यूल की कंबशन होती है ठीक है कंबशन होती है तो कंबशन की वजह से वो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स मतलब लगातार उसमें फ्यूल डालना पड़ता है ठीक है तो जब तक फ्यूल डालते रहे तो तब तक वो सेल चलता रहेगा ठीक है तो फ्यूल सेल भी होता है अब देर आर मेनी काइंड ऑफ फ्यूल सेल्स लाइक हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑक्सीजन फ्यूल सेल मिथेनॉल फ्यूल सेल मिथेन फ्यूल सेल्स तो हमारे सिलेबस में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ओके वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ओके तो इसमें क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में ये देखो सेल सबसे पहले जब स्पेस में जाते थे ना क्या नाम इसका एनर्जी वहां खिंची हुई थी कोई चार्जिंग करनी है कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है या कोई लाइट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए फ्यूल सेल लेके जाते थे तो 200 किलोग्राम का फ्यूल सेल लेके गए थे वो उसमें क्या था हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्टोर थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं ऑक्सीजन की वाटर बढ़ता है उससे एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी लेके गए थे तो ये जनरली वन पॉइंट की जैसे अपना गैलवेरिक सेल था वो वन पॉइंट इतनी पोटेंशियल प्रोड्यूस करता था ये थोड़ा ज्यादा है वन पॉइंट ठीक है तो ये थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है ठीक है तो इसमें अच्छा जब तक फ्यूल डालते रहोगे एनर्जी रिलीज होती रहेगी सिंपल से सेल नहीं ठीक है तो उसकी देखो कंस्ट्रक्शन बता दे तो तुम्हें कैसी होगी तो फ्यूल सेल की देखो कुछ नहीं होगा इस साइड पे एक सेल होगा ठीक है इस साइड पे एक एनोड होगी ठीक है यहां भी होगी कैथोड होगी एक एनोड आगे एक आगे कैथोड ओके यहां पर हाइड्रोजन जाने के लिए स्पेस होगा यहाँ पे ऑक्सीजन जाने के लिए स्पेस होगा फ्यूल डाला जाएगा ना तो यहां से हाइड्रोजन डाली जाएगी आपके ऑक्सीजन डाली जाएगी या आगे एनोड या आगे कैथोड यू नो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज ठीक है तो ये दो एनोड कैथोड अपने आगे बीच में इलेक्ट्रोलाइट दी जाती है बीच में क्या रखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट रखी जाती है बीच में क्या रखी जाती है इलेक्ट्रोलाइट रखी जाती है ठीक है कोई भी जिसमें और ऑक्सीजन कमाइन में तो क्या बनेगा वाटर बनेगा ठीक है प्लस एनर्जी निकलेगी प्लस हीट रिलीज होगी उसी हीट का उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी और फॉर्म में उसको इस्तेमाल किया तो वाटर यहाँ से निकल जाता है यहाँ से हाइड्रोजन आती है यहाँ से ऑक्सीजन आती है रेक्शन होती है ठीक है यहाँ से क्या निकल जाता है वाटर आउट हो जाता है तो दिस इज द फ्यूल सेल सिंपल सा सेल है ओके okay? ये इलेक्ट्रोड बने थे कार्बन की दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन की बनी हुई है और इनमें अंदर कोई पैलेडियम पैलेडियम पैलेटिनम मेटल फाइनली डाला जाता है ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए प्लेटिनम या पैलेडियम डालने से गैसेस की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी इसलिए कार्बन के अंदर प्लेटिनम या ये कार्बन की बनी हुई पर इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्लेटिनम या पैलेडियम डाला जाता है ताकि जो गैसेज हम भेज रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से ओके अब देख लेते हैं सेल रिएक्शन एट एनोड एट एनोड का फिर नेगेटिवली चार्ज होती है तो एनोड के पास आएगी हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज कितने हाइड्रोजन टू एच टू टू एच टू इसमें चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी फोर एच पॉजिटिव प्लस फोर इलेक्ट्रॉन से इसमें लूज होगी ठीक है सीधी सी बात है अब ये जो फोर एच पॉजिटिव बना है फोर एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट ना वो एच नेगेटिवाइज की सप्लाई है फोर एच नेगेटिवाइज मिल जाएगी तो क्या बन गया फोर एच टू वो फोर एच पॉजिटिव फोर एच मतलब फोर एच टू वो क्या बन गया ओवरऑल 4s से 4s कैंसिल हो गया तो बन गया 2h2 plus 4oh negative will give you 4h2o plus 4 इलेक्ट्रॉन। ओके? एनोड की रिएक्शन होगी है, ठीक है? This is एनोड डन। Now I will move to cathode. Add cathode। देखो cathode पे क्या है? Cathode it itself is positively charged, ठीक है? Cathode itself is positively charged, तो उसके पास negatively charged species रहेगी, ठीक है? तो इसके बाद ऑक्सीजन जाएगी तो इसके बाद चलेगी ऑक्सीजन चलेगी O2 है प्लस चार इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए थे प्लस टू एच टू ओ दो वाटर के मॉलिक्यूल आ गए ठीक है तो क्या बन गया ये बन जाएगा देखो इसमें कितने आ गए चार एच आ गए चार एच आ गए चार ऑक्सीजन आ गई और चार इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या बन जाएगा फोर ओ एच ओके तो दिस इज दिन एट एंड दिस इजन एट ओके तो दिस इज अ रिएक्शन ओवरऑल सेल रिएक्शन यू कैन राइट अपने आप मिटा दो उसको नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस 
ये फ्यूल सर्किट वाटेज इसके हम देखो फिर से देख लो ऐसे हो गया इसको करके ऐसे हो गया ऐसे हो गया नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ठीक है फ्यूल सर्किट वाटेज पर बस ये तो पोल्यूशन लेस फोर्स है पोल्यूशन लेस फ्यूल है पोल्यूशन लेस फ्यूल है ठीक है पोल्यूशन लेस फ्यूल है सेकंड एडवांटेज हो गया इसका कि मतलब फ्यूल सोर्स है ना मतलब अगर फ्यूल देते रहोगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा स्पॉन्टेनिटी बरकरार रह सकती है स्पॉन्टेनिटी चलती रहेगी इसकी अगर तुम इसको फ्यूल देते रहोगे ठीक है तो इसके कुछ एडवांटेज हैं और इसका डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज ये है इसका कि एक तो क्या बोलते हैं जो प्लेटिनम प्लेटिनम यूज होता है ये महंगा होता है प्लेटिनम या प्लेटिनम जो एडजॉर्प्शन पे यूज होता है ये महंगा होता है ठीक है सेकंड इस सेल का वेट ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि वाटर बनता है और प्लाटिन इतनी सारी गैस बनती है तो वेट इसका ज्यादा होता है ठीक है और क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं और इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि उसकी तरह कॉम्पैक्ट नहीं है जैसे दूसरे कॉम्पैक्ट है सर नॉट मच कॉन्टैक्ट बड़ा होता है नॉट मच कॉम्पैक्ट तो दिस इज सम ऑफ द डिसएडवांटेज अब देखो इसका वो कितना होता है कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ईएमएफ कितना प्रोड्यूस करता है तुम्हें पता है ईएमएफ दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एनोड वाले का इसका पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन का 0.40 वोल्ट प्लस 0.40 वोल्ट रिडक्शन का है रिडक्शन पोटेंशियल है इसका प्लस 0.83 वोल्ट ठीक है तो इसका ईएमएफ कितना प्रोड्यूस करेगा ये 0.40 पॉइंट फोर जीरो प्लस जीरो पॉइंट एट थ्री बोल्ट ऑलमोस्ट इतना ये वहां पर प्रोड्यूस कर सकता है 1.23 पॉइंट टू थ्री बोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है थोरिटिकली थोरिटिकली पर एक्चुअली देखा गया ऑलमोस्ट ये जीरो पॉइंट नाइन वोल्ट का ही वोल्टेज सेल पोटेंशियल इसका मैक्सिमम ठीक है तो कुछ कुछ सेल पोटेंशियल लॉस हो जाता है एनर्जी लॉस हो जाती है फूल एनवायरमेंट तो होना इतना चाहिए था थोरिटिकली बट होता है इसका ठीक है तो दिस इज शूज